серія Need for Speed, ледь окликавши від провалу андерковера, розродилася непоганими шифтом та Hot Pursuit, і пообіцяла у новенькій The Run упхати графіку батли, плюс кат-сцени в стилі Call of Duty, плюс спецефекти, як у Майкла Бея, плюс сюжет форсажу. Але є проблемка. Чи справді це рівняння хорошої гонки? Ти прокидаєшся прив'язаний до авто, яке зараз розчавить прес. А з боку стоять два мафіозі і мовчки поглядають. Після втечі від пресу та мафіозі тобі пояснюють, що вижити мусиш перемогти у гонці через усю Америку. Оце й усе. Під словом «усе» я маю на увазі саме «усе». Чого головного героя ловить мафія? Неясно. Може він викрав сиріт з мафіозного сирітського дому? Чи кітнепнув цуцика у Тоні Монтани? Або взагалі це цукеркова мафія і він поцупив прототип смоктального півника? Таких питань сотня, та гра на них не відповідатиме. Так і не дізнаєшся нічого про головного героя Джека, чи Джона, чи Джефрі, Джо, Джинджер, Джейн, Дженніфер, чи як його там? не запам'ятовується, бо навіть найпростішого характера немає. Нам обіцяли сюжет форсажу, який не такий уже й неймовірно несподіваний, а отримали нічого. Так, графіка у Need for Speed красива, без перебільшень. Frostbite 2 тихо робить своє діло. Усе, від текстурок до моделей авто, зроблено на високому рівні. Найкраща гра виглядає у містах, де повно неонового освітлення, що лупить по очах. Але і у сільській місцевості гра не дасть оченятам перепочити. Шкода тільки, що потрібне доволі солідне залізо, аби уся ця радість пішла на високих налаштуваннях. У Need for Speed нам обіцяли три складові – класний екшен, захопливі квіктайм трапунки і цікаві гонки. З двома обіцянками вони впоралися. По-перше, ганятися у рані реально цікаво. Тільки у нього є певні особливості. Наприклад, траси тепер дуже подібні до трас гонок з Тетріса. Тобто вони прямі і немає кругових заїздів. Противникам усяких дрифтів може й до снаги таке нововведення. По-друге, тут дещо дурнувата система збережень. На трасі розкидані контрольні точки, на яких з'являєшся, якщо, не дай Боже, розбився. Але чогось ця система повертає на чекпоінт, навіть коли ти трішки з'їхав з траси. У такі моменти хочеться закричати і пояснити блекбоксам, які робили гру, що ти не розбився, вони свині і їх система повне гівно. Щоб не було сумно, будемо кататися у трьох видах гонок. Гонки з суперниками, з часом і з якимись особливо крутими гонщиками. Ці режими грамотно сортуються, щоб поспіль не траплялося одних і тих же гонок. Це щоб ти не вивихнув щелепу від козіхання. Ну і останнє – це керування. Гру треба проходити на геймпаді. Клавіатура виявилася безпорадною. Також неприємно, що для зміни авто треба посеред гонки заїжджати на заправку і там вже обирати іншу модель залізного коника. Тому, якщо ти випадково невдало обереш авто для себе, то або починай спочатку, або мучся. Зате усі автівки ліцензовані і їх не можна проходити. Прокачувати. Добре, що хоч колір авто дозволили змінювати. Кілька слів про екшен та квіктайм трафунки. Екшен класний, але його мало. Нато мало. Проте втеча від лавини чи гвинтокрила зроблені класно. Хоч маніти можна. Чимось нагадало спліт секонд. А от квіктайм трафунки не можуть так потішити. Вони короткі та криво зроблені. Хоча свавілля, що відбувається на екрані, розважає. Але ти часто помиратимеш. Бо не зрозуміло, що натискати. Чи можеш просто не встигнути. Останньою краплею стали дівчата. Мало того, що їх показали лише 20 хвилин, то вони ще й не говорили і мали квадратні дубці. Жах! Гонка. Три тисячі миль від Сан-Франциско до Нью-Йорка. Дві сотні найкращих водіїв світу. Переможець отримає 25 мільйонів. І якщо я програю? Ти покійник. Нам обіцяли революцію, ледь не гру року, а отримали ми твердий середнячок. Тому, якщо на Терези покласти усі за і проти, гра отримає 7 балів.